வணக்கம் சக்தி சமையல் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிற பெரும் மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போகிறது ஒரு சூப்பரான சில்லி பேஸ்ட் இந்த சில்லி பேஸ்ட்டை நீங்கள் எல்லா இடங்கள்லையும் சாப்பிட்ருப்பீங்க கடைகளில் சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் எல்லா பெரிய ஹோட்டல்கள் எல்லாத்துலேயுமே நாங்கள் போய்ட்டு என்ன சாப்பாடு எடுத்தாலும் அதோட சில்லி பேஸ்ட்டை கொடுப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் சாப்பிட்ட சில்லி பேஸ்ட் எப்படி செய்கிறது என்ன மாதிரி செய்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது நான் அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இங்கே நான் விரும்பலை ஏன்னா அதில் கூனி போடுவாங்க இறால் தலை இறாலோட செல்கள் அதெல்லாம் இடித்து போட்டு அந்த மாதிரி செய்வாங்க வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஒரு நாளும் அந்த சில்லி பேஸ்ட்டை சாப்பிட முடியாது ஏன்னா அதில் மச்சம் கலந்துருக்கும் ஆனால் நான் இன்றைக்கி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெஜிடேரியன் ஒரு சில்லி பேஸ்ட்டை உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இந்த சில்லி பேஸ்ட் எப்படி செய்கிறேன்னு நீங்கள் பார்த்துங்க உங்களுக்கு வீட்டிலே செய்து பிள்ளைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பரிமாறலாம் ஏன்னா கடையில் வாங்குகிற சில்லி பேஸ்ட்டை எங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சுவர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதில் மச்சம் கலந்துருக்கும் இறால் தலைகள் மற்றது கூனி அது மாதிரி வேஸ்ட்டாக போகிற நிறைய விஷயங்களும் அதோடு கலந்து ஒயில் கூட பொறித்த ஒயிலில் தான் செய்வாங்க நிறைய பொறித்து கருத்து போன ஒயிலில் தான் கடைகளில் செய்வாங்க ஆனால் வீட்டில் அந்த மாதிரியில் நமக்கு சுத்தமாக செய்து நம்மளோட பிள்ளைகளுக்கோ பெரியவங்களுக்கோ வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு நல்லா நம்ம சந்தோஷமாக ஒரு சாப்பாட்டை கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் துண்டு மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் சீனி உப்பு சோயா சாஸ் ஆயில் இதுகளை பாவிச்சு தான் நான் செய்ய போகிறேன் இப்போ நான் இந்த மாதிரி இஞ்சியை சின்னதாக சொப் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு தேவையான இப்போ நான் ஒரு நூறு கிராமில் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு ஒரு இருபது கிராம் ஆகி இஞ்சி இருந்தால் போதும் இஞ்சி ஒரு இருபது கிராம் அதே மாதிரி ஒரு முப்பது கிராம் வெள்ளைப்பூடு ஒரு நூறு கிராம் மாதிரி வெங்காயம் இதுகளை சொப் பண்ணிக்கணும் இஞ்சியும் பூடும் சம அளவு போடுறதில்ல இஞ்சி பூடு முப்பது கிராம்னால் பத்து கிராம் தான் இஞ்சி போடணும் இப்போ நான் இஞ்சி பூண்டு இது ரெண்டையும் நல்லா இப்படி சின்னதாக சொப் பண்ணிக்கிறேன் இதை அரைச்சி கூட போடலாம் பிளைண்டரில் இப்போ நான் ஒரு சின்ன தொகை செய்கிறதுனால இதை அரைச்சா சரி வராது அதனால் நான் இதை சொப் பண்ணுறேன் சின்னதாக இந்த மாதிரி சின்னதாக சொப் பண்ணிக்கிட்டு அதிலோடைய வெங்காயத்தை வந்து பண்ணி போ சொப் பண்ணி எடுத்துக்கொண்டு முதல்ல நல்லா அப்படி சின்னதாக வெட்டிக்கிட்டா சரி இந்த வெங்காயத்தையும் அதே மாதிரி அளவில் வெட்டிக்கணும் நாங்கள் நிறைய இடங்களில் இதுக்கு நிறைய கருவேப்பில்லை ரொம்ப அதெல்லாம் போடுவாங்க சைனீஸ் சாப்பாடுன்ற நேரம் கருவேப்பில்லை ரொம்ப வராது அதனால் நான் அதுக்கு இதை சேர்க்கலை நாங்கள் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைலில் சம்பல்கள் செய்கிறேன்னா அதை அந்த மாதிரி கருவேப்பில்லை ரொம்ப போட்டுக்கலாம் தேசிக்கா அதெல்லாம் ஆனால் இது வந்து நூற்றுக்கு நூறு கொச்சிக்காயிலே செய்கிறேன் இதனால் உரைப்பாக இருக்கிறதுனால சில்லி பேஸ்ட் இதுக்கு பேரே சில்லி பேஸ்ட் இந்த மாதிரி இதுகளை நாங்கள் சொப் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ வெங்காயத்தையும் சின்னதாக சொப் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்னதாக நிறைக்கிக்கிட்டால் சுருக்கம் வெந்துடும் இது எல்லாமே இப்போ இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் இது மூணும் ஒரே அளவில் சொப் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக அதனால் எங்களுக்கு இதை வேக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேசு எண்ணெயில் சுருக்காக பொறிஞ்சிடும் இல்லாட்டி ஒரு துண்டு பெருசாகவும் ஒரு துண்டு சின்னதாகவும் இருந்தால் அது பொறியிற நேரம் ஒன்று அந்த அது கலர் தெரியும் இதில் அதனால் நாங்கள் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்னதாக எல்லாம் வெட்டிட்டோம் வெட்டிட்டு இப்போ இப்படி அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு இதுக்கு ஒரு ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது மில்லி ஒயில் போட்டுக்கணும் ஒயில் போட்டாச்சு இப்போ இந்த ஒயில் சுட சுடுது நல்லா ஒயிலை சூடாக்கிட்டு இதில் நாங்கள் இப்படி வெட்டி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு சூடான ஒயிலில் போட்டுக்கணும் இன்னும் ஆயில் சூடாகலை இல்லை கொஞ்சம் இது நல்லா சூடாகணோன்னா இந்த ஒயிலில் போட்டுடணும் இதை இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் இதுகளை இந்த சில்லி பேஸ்ட்டை கடைகளில் செய்கிற நேரம் இதுக்கு நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ்களை போட்டு செய்வாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி செய்ய தேவையில்லை இது நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்ல அழகாகவும் இருக்கும் இந்த பெண்ணை சுட்டுக்கிட்டு வருது இதில் அப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டில் உள்ள வாசம் எல்லாம் எண்ணெயில் எண்ணெயோடு சேர்ந்து இது எண்ணெயும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல வாசமாக வந்துடும் வந்தோடனே இப்படி நாங்கள் நல்லா கிளறி விட்டு மிச்சமே நாங்கள் போட இதை இது பண்ண ப்ரௌன் ஆகும் வரைக்கும் செய்யக்கூடாது லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகுனா போதும் ஏன்னா மிச்சம் ப்ரௌன் ஆகுனா இதோட கலர் மாறிடும் இந்த கலர் மாறினோன்னா எங்களுக்கு இதோட டேஸ்ட்டும் மாறிடும் அதனால் நாங்கள் இதை 
இந்த அளவுக்கு இப்படி ஃப்ரை ஆகி வர்ற நேரம் ஒரு முக்கால் வாசிக்கு இது ஃப்ரை ஆகிற நேரம் நாங்கள் இப்படி அடுப்பை ஓஃப் பண்ணிவிட்டு அதில் சோயா சோஸை போடுறோம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சோயா சோஸ் போட்ட உடனே இந்த ஆயில் நல்லா ஆறிடும் இந்த ஆயில் ஆறினோடனே நாங்கள் இதில் துண்டு மிளகாய் போட்டோம் இந்த துண்டு மிளகாய் கருகாது இல்லாட்டி போனால் கருத்துரும் இது அந்த சில்லி பேஸ்ட்டே ஒரு வேறு கலருக்கு வந்துடும் இப்போ நாங்கள் துண்டு மிளகாயை இதோட கலக்கிறோம் ஒரு நூறு கிராம் மாதிரி நல்லா அப்படி கலந்துடுறோம் கலந்துட்டு பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ நல்லா இதாக இருக்குன்னு கலந்துடும் நல்லா இப்படி கலந்துட்டு இதில் நாங்கள் இப்போ உப்பு சேர்க்குறோம் இப்போ இதுக்கு இங்கே இருக்குது கிட்டத்தட்ட எல்லாம் ஆயில் சா சாஸ் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நூறு இரநூறு இருநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூறு கிராம் வரைக்கும் இதுக்கு நாங்கள் ஒரு எட்டு கிராம்லேருந்து பத்து கிராம் வரைக்கும் உப்பு போடுறோம் உப்பையும் போட்டு நல்லா அந்த உப்பு இதில் படிகிற மாதிரி நல்லா அந்த மாதிரி கிளறிக்கணும் இப்படி நல்லா கிளறிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அடுப்பை திரும்ப பற்ற வச்சு இதை சூடாக்கணும் ஏன்னா நாங்கள் கலந்த உப்பு இதுகள் துண்டு கொச்சிக்கா அதோடு சேர்த்து இதெல்லாம் ஒன்றா இது இதோட சேர்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் இதை வேக விடுறோம் இப்படி ரைட் இப்போ இது நல்லா கொச்சிச்சு இப்போ அடுப்பை ஓஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் நாங்கள் இப்படி கிளறி கிளறி இதோட இந்த சூட்டை தணிக்கணும் ஏன்னா இந்த சூட்டோடு நாங்கள் சீனியை போட்டோம்னா சீனியெல்லாம் கரமல்லாவி இது கொஞ்ச நேரத்தில் ஆறுனோடனே கட்டியாக மாறும் அதனால் நாங்கள் இப்போ இதே அளவில் இதை வச்சுக்கிறதுக்குன்னா இதை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கிளறணும் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு ஆறும் வரைக்கும் இப்போ இந்த சூடு லைட்டாக ஆறிக்கிட்டு வருது மிச்சமே ஆற தேவையில் ஆறின பிறகு நாங்கள் இப்போ சீனி எடுத்து சீனியும் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது கிராம் சீனி இதில் நாங்கள் போடணும் மெல்லு சான சீனியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இதை நாங்கள் இப்படி துவிக்கிட்டு இதையும் நல்லா ஆறு வரைக்கும் கலக்கணும் கலந்தால் இப்போ நல்ல சூப்பரான சுத்தமான நல்ல வெஜிடேரியன் ஒரு சில்லி பேஸ்ட் ஒன்று வீட்டிலே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இதை ஃப்ரைட் ரைஸ் உங்களுக்கு வேண்டிய சாப்பாடு ஒன்றோட சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி டேஸ்டாக இருக்கும் உரைப்பு இந்த இந்த நாங்கள் ஏன் இதுக்கு சீனி போடுறோம்னா இதில் உள்ள இந்த உரைப்பு தன்மை குறைஞ்சி சமமான உரைப்பாக மாறிடும் இதுக்கு இதுக்கு நாங்கள் பொடி போடாதனால சீனியை போட்டிருக்கோம் மற்றது சீனி போட்ட எந்த ஒரு பொருளும் மிச்ச நாளைக்கு பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கலாம் இதை கிட்டத்தட்ட ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ எதுலேயுமே வைக்க தேவையில்ல ஒரு ரெண்டு கிழமைக்கு வெளியில் வைக்கலாம் இப்போ இந்த அழகான சில்லி பேஸ்ட் செஞ்சிட்டோம் நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதை நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷில் போட்டு எடுத்த பிறகு நல்ல அழகாக இருக்கும் இது அதே மாதிரி நல்ல கலர் இங்கே பாருங்கள் என்ன மாதிரி கலராக இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கடைகளில் எடுக்கிற சில்லி பேஸ்ட் ஒரு நாளும் இப்படி இருக்காது காரணம் என்னென்னா அவங்க பழைய வயல்களில் அடிப்பாங்க அதே மாதிரி நான்வெஜ்ஜாக இருக்கும் அது ப்ரான்ஸ் கூனி அந்த மாதிரி இதுகள் போட்டு ஆனால் இதுக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே போட்டுல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெஜிடேரியன் இது இதே உங்களுக்கு நான்வெஜ்ஜில் செய்கிறேன்னு சொன்னால் இதுக்கு ப்ரான்ஸை வாங்கி அதாவது இறாலை வாங்கி நல்லா கழுவிட்டு துப்புரவை கழுவிட்டு பொறிச்சுட்டு அரைச்சி இதோடு மிக்ஸ் பண்ணினா இன்னும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி கூனியை எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு பொறிச்சு இதோட மிக்ஸ் பண்ணினா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் நான் இது எதுவுமே செய்யாமல் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு சில்லி பேஸ்ட் சாப்பிட ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் சில்லி பேஸ்ட் வெஜிடேரியன் கிடைக்காது இப்போ இணையிலேருந்து நீங்கள் வெஜிடேரியனாக செஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்கள் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி ஒரு சில்லி பேஸ்ட்டை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் வர்றவங்களுக்கும் சந்தோஷமாக இதை கொடு பரிமாறலாம் இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலே வைக்காமலும் உங்களுக்கு இதை வெளியிலே வச்சுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கிழமைக்கு இதை வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய இன்னொன்று அவசியம் இல்லை நல்ல துப்புரவான ஒரு பாட்டில்லையோ ஒரு ஜாடிலேயே போட்டு நல்லா மூடி 
உங்களுக்கு பத்திரமாக்கி வச்சுக்கிட்டு இதை டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிட்லாம் இதை யாரும் சாப்பிடுவாங்க இன்றைக்கி இந்த டிஷ் உங்களுக்கு நல்லா பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி வீட்லேயும் செய்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு அழகான டிஷ்ஷோடு சந்திக்கும் வரைக்கும் வணக்கம்